ఫ్రెండ్స్ గత వీడియోలో మనము గవర్నర్ ప్రసంగంలో ఫస్ట్ పార్ట్లో ఫస్ట్ పార్ట్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఈ వీడియోలో సెకండ్ పార్ట్ గురించి తెలుసుకుంటాం రాబోయే గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామ్ కానీ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ కానీ లేదా ఇతర ఏపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ కానీ దీని నుంచి బిట్స్ వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఫోర్ టు ఫైవ్ బిట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ దీనిపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అయితే ఇందులో భాగంగా నెక్స్ట్ టాపిక్ మనకి మహిళా సాధికారతకు సంబంధించి గవర్నర్ గారి ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది మహిళా సాధికారత ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మహిళా సాధికారత కోసం గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే మహిళా సాధికారత కోసం ఎలాంటి పథకాలని ప్రవేశపెడుతున్నారు అంటే అన్ని స్థానిక సంస్థల్లో కూడా అన్ని స్థానిక సంస్థల్లో అంటే లోకల్ బాడీస్ లో అంటే లోకల్ బాడీస్ అంటే పంచాయతీలు ఇలాంటి వాటిలో ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్ రిజర్వేషన్ కల్పించడం జరిగింది మహిళలకి అదేవిధంగా అన్ని నామినేటెడ్ పదవుల్లో కూడా నామినేటెడ్ పదవుల్లో అంటే ఇప్పుడు ఏఎంసి ఇలాంటి నామినేటెడ్ పదవుల్లో అంటే అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ కమిటీ ఇలాంటివి నామినేటెడ్ పదవులు కదా నామినేటెడ్ పదవుల్లో కూడా ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్ మహిళలకు కేటాయిస్తూ చట్టాలు చేయటం జరిగింది అని చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా వైఎస్ఆర్ ఆసరా పథకం అని ఒకటి తీసుకొచ్చారు వైఎస్ఆర్ ఆసరా పథకం అంటే ఏంటంటే ఈ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా స్వయం సహాయక బృందాల్లో ఉన్నటువంటి మహిళలకి మనకి ఎలక్షన్ ముందు అంటే పదకొండు నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి ఉన్న బ్యాంక్ లోన్లని నాలుగు విడతల్లో చెల్లించాలనే కార్యక్రమం వైఎస్ఆర్ ఆసరా పథకం అనమాట దాన్ని కూడా అందులో నాలుగు విడతల్లో చెల్లించాలనుకున్నారు రెండు విడతలు ఇంతవరకు చెల్లించారు ఇక నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వైఎస్ఆర్ చే యువత మహిళల కోసం ఇంకొక పథకం వైఎస్ఆర్ చే యువత వైఎస్ఆర్ చే యువతలో భాగంగా మామూలుగా ఎస్సి ఎస్టి బిసి మైనారిటీ ఎస్సి ఎస్టి బిసి మైనారిటీ మహిళలకి ఏజ్ గ్రూప్ ఏమో ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి సిక్స్ ఇయర్స్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి సిక్స్టీ ఇయర్స్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఎస్సి ఎస్టి బిసి మైనారిటీ మహిళలకి అర్హులైన మహిళలందరికీ కూడా సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ని ఎన్నేళ్లలో నాలుగు ఏళ్లలో సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ని నాలుగు దశలు అంటే సంవత్సరానికి పద్దెనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలు చెప్పిన మొత్తం డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలని మహిళలకి కల్పించనున్నారు చేయుత అదే చేయుత పథకం వైఎస్ఆర్ చేయుత పథకం అంటే ఎస్సి ఎస్టి బిసి మైనారిటీ మహిళలకి ఈ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఉండాలి ఫార్టీ ఫైవ్ నిండాలి అరవై లోపల ఉండాలి వాళ్ళకి సంవత్సరానికి పద్దెనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలు చెప్పిన ఫోర్ ఇయర్స్ పాటు సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ని చెల్లించడం జరుగుతుంది అనమాట అంతేకాకుండా ఈబీసీ మహిళలు అంటే ఎకనమికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి కదా డబ్ల్యూ ఇప్పుడు మనము ఎకనమికల్లీ వేకర్ సెక్షన్స్ అంటున్నాం ఈడబ్ల్యూఎస్ అంటున్నాం ఈబీసీ మహిళలు ఇదే ఏజ్ గ్రూప్ ఇదే ఏజ్ గ్రూప్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ నిండాలి సిక్స్టీ లోపల ఉన్నటువంటి ఈబీసీ మహిళలకు కూడా పదిహేను వేల రూపాయలు పదిహేను వేల రూపాయల సంవత్సరానికి మూడు సంవత్సరాల పాటు నలభై ఐదు వేల రూపాయలని ఇవ్వనుంది ఈబీసీ దానికి వైఎస్ఆర్ ఈబీసీ నేస్తం వైఎస్ఆర్ ఈ పథకానికి పేరు వైఎస్ఆర్ ఈబీసీ నేస్తం అంటే ఈబీసీ మహిళలకు కదా ఇది కాబట్టి ఇది ఈబీసీ నేస్తం అది వైఎస్ఆర్ చేయుత చేయుత అనే పథకం ఫార్టీ ఫైవ్ టు సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఉన్నటువంటి ఎస్సి ఎస్టి బిసి మైనారిటీ మహిళలకి సంవత్సరానికి పద్దెనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలు చెప్పిన ఫోర్ ఇయర్స్ లో సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ బెనిఫిట్ ని గవర్నర్ గారి ప్రభుత్వం కల్పిస్తుందంట ఆయన చెప్తున్నారు ప్రసంగంలో ఇంకా అంతేకాకుండా మళ్ళీ వైఎస్ఆర్ కాపు నేస్తాం వైఎస్ఆర్ కాపు నేస్తాం అంటే ఎవరైతే కొన్ని కాపు బలిజ ఎలాగా ఒంటరి కులాలు ఉన్నాయో ఆ కులాల్లో ఉన్న ఫార్టీ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్ ఉమెన్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ బిలో ఉన్నటువంటి ఉమెన్ కి ఏడాదికి పదిహేను వేలు చొప్పున ఫైవ్ ఇయర్స్ పాటు సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కల్పించనున్నారంట సెవెంటీ ఫైవ్ ఆర్థిక సహాయాన్ని ఐదు దశల్లో ఏడాదికి పదిహేను వేలు చొప్పున ఐదు దశల్లో డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలు కల్పించనుందట ఇంకా మహిళలకు సంబంధించి మహిళా సాధికారతలో భాగంగా అర్హులైనటువంటి వధువులకి వధువులు కూడా ఎవరు మనకి బీసీ ఎస్సి ఎస్టి ముస్లిమేతర మైనారిటీలకి అంటే ఆడపిల్లలకి బీసీ ఎస్సి ఎస్టి 
मुस्लिम मुस्लिम मैनारीटी मुस्लिम मैनारीटी कल्याण मुस्लिम मैनारीटी अलगे फिजिकली चालेजी मुस्लिम मैनारीटी साली तोफा कैसी तोफा कल इंकाकर्मार दशो कौमार दश आड़पि की स्त्री कोसम से महिला उमेन एंपवर्मेंट अन्ट उमेन एंपवर्मेंट संबंधी कौमार दशो पिल की मारच महिला दिनोत्सव सदर्भंग रेल कृतम वाल की वैस स्वेच्छा पधक वैस स्वेच्छा पधक अटे फ्री नाकि कल जन वैस स्वेच्छा पधक अवकाश महिला आपद समय महिला सहाय से दिशा ऐप दिशा ऐप आपद महिला सहाय से दिशा ऐप एर्पट्ठे जरूर दिशा ऐप वन पाइंट थ्री सिक्स क्रोर्स मुफ्ई आर लक्षल मंदिर महिला आलोस्ट चाल मंदिर दिशा ऐप अंत का गत आर्थिक संवर प्रत्येक जेडर् बडजेट अटे महिला जेडर् बडजेट अटे लिंग बडजेट प्रवेश जी प्रत्येक प्रत्येक जेडर् बडजेट प्रवेश अड़ता इंध्र प्रदेश राष्ट्र चरत्र घनता साधन संवर गवर्नर गोषल जस्टिस बीसी पधका कल इंट साधारण वीलिए मामूल बीसी मैनारी अटे फस्ट फेज मंत्रि पदों मोदी मंत्रि पदों एस एसटी बीसी मैनारीटी की याबाई आर शात मंत्रि पदों इंका सैकंड टू अंड हाफ इयर्स तरह सैकंड फेज मंत्रि पदों कदा अब सी पर्सेज इच्छा इंका मन के ईदूर डिप्यूटी सीएम वेरी इंपारटेंट अभी डिप्यूटी सीएम लिप्यूटी सीएम एसिटी बीसी मैनारी की संबंधी व्यक्त अटे एर्सेज डिप्यूटी सीएम ल अनगारी वर्ग जी गवर्नर चुप्त अंत का मन की पदमू जिला परषत् चैरम पोस्टी बीसी मैनारी जी अंत अनगारी वर्ग एसिटी बीसी मैनारी अद फ्रेज नैक्स्ट इंका याबसी कॉर्पोरेशन इपड़ू लेने विधा याब बीसी कॉर्पोरेशन बीसी कुला जगजीवन ज्योति जगजीवन जगजीवन ज्योति पेर तो एसिटी गृह रेल यून उचित विद्युत अंदव जरूर जगजीवन ज्योति कार्यक्रम विद्युत लभि पे प्रोग्रम नैक्स्ट व्यवसाय वेरी वेरी इंपारटे आंध्र प्रदेश संबंधी व्यवसाय कदा अति मुख्यमंत्री मन संबंधी अग्रिकलर व्यवसाय व्यवसाय मैं व्यवसाय अबंध रंग अबंध रंग व्यवसाय पशुपोषण पशुपोषण उद्यानवन लाइफ स्टाक अटर 
livestock ujjanavanam ante horticulture horticulture inka pasu pasu machcha parisrama machcha parisrama ante fisheries anamata fisheries vyavsayam ante idi andulo mari vyavsayaniki elanti వ్యవసాయానికి ఒక వన్ స్టాప్ పరిష్కారంగా వన్ స్టాప్ వన్ స్టాప్ ఇలా అడుగుతాడు అనమాట వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ వ్యవసాయానికి సంబంధించి వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ గా ఈ ఫ్రేజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ గా అంటే వ్యవసాయానికి సంబంధించి ఇన్పుట్స్ గాని అంటే ఉత్పాదకాలు అంటే ఎరువులు గాని విత్తనాలు గాని వీటి కోసం గాని అలాగే వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి ఆ ఉత్పత్తిని విక్రయం చేయడం గాని అంటే కొనడం గాని వీటన్నింటికి ఒకే ఒక కేంద్రం దగ్గర రైతులకి పనులన్నీ వ్యవసాయ పనులన్నీ జరగాలని చెప్పి వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ గా రాష్ట్రంలో పదివేల ఏడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఆర్బికేలు రైతు భరోసా కేంద్రాలని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ నెంబర్ చాలా ముఖ్యం పదివేల ఏడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది రైతు భరోసా కేంద్రాలని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఆర్బికే స్థాయిలోనే ఈ క్రాప్ బుకింగ్ కూడా ఈ క్రాప్ బుకింగ్ చేసుకుంటే దాని ద్వారా పంటల బీమా ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఈ క్రాప్ బుకింగ్ ద్వారానే ఈ క్రాప్ బుకింగ్ అంటే ఆర్బికే సిబ్బంది ఈ క్రాప్ బుకింగ్ చేస్తారు దాని ద్వారా పంటల బీమా మనకి ఇన్పుట్ సబ్సిడీ అంటే పంటల బీమా అంటే ఏదైనా పంటలు డిజాస్టర్స్ వల్ల కోల్పోతే బీమా వస్తుంది ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కూడా అంటే పెట్టుబడి పెట్టుబడిలో కొంత సబ్సిడీ కూడా వస్తుంది అనమాట అలాంటి వడ్డీ లేని పంట రుణాలు ఇవన్నీ కల్పించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఇక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వ్యవసాయానికి సంబంధించి మనకి వైఎస్ఆర్ ఏమంటారు దాన్ని రైతు భరోసా వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా వైఎస్ఆర్ అని కూడా ఉంది ముందు వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా మరియు పిఎం కిసాన్ పిఎం కిసాన్ అంటే సెంటర్ మరియు స్టేట్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక కార్యక్రమం దీనిలో భాగంగా ఐదేళ్లలో మొత్తం అరవై ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయల్ని కల్పించడం జరుగుతుంది ప్రతి రైతుకి సంవత్సరానికి పదమూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు చొప్పున ఐదేళ్ల పాటు ఈ అమౌంట్ ని కల్పిస్తారనమాట సంవత్సరానికి పదమూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తారు అందులో ఆరు వేల రూపాయలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పిఎం కిసాన్ కింద ఇస్తుంది ఇంకో ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలని స్టేట్ గవర్నమెంట్ మూడు విడతల్లో మొత్తం ఈ పదమూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలని ఎన్ని విడతల్లో ఇస్తుంది మూడు విడతల్లో ఇస్తుంది మూడు విడతల్లో మూడు విడతల్లో ఇస్తున్నాడు త్రీ స్టేజెస్ లో ఇస్తుంది పదమూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అలా ఫైవ్ ఇయర్స్ పాటు సిక్స్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఒక ప్రతి రైతుకి ఏడాది మూడు వాయిదాల్లో ఐదు సంవత్సరాలు ఇస్తుంది అయితే కేవలం రైతులకు మాత్రమే కాకుండా దీన్ని కౌలు రైతులకి కౌలు చేసినటువంటి రైతులకి అలాగే ఇంకొక రైతులు ఆర్ఓఎఫ్ఆర్ రైతులు అంటారు ఆర్ఓఎఫ్ఆర్ రైతులు అంటే ఫారెస్ట్ రైట్స్ ఉన్న రైతులు అంటే రికగ్నైజ్డ్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రైట్స్ అంటే అటవీ అటవీ హక్కులు గుర్తించబడిన రైతులు అంటే కొంతమందికి చాలా ఏళ్ళుగా అటవీ భూములను సాగు చేస్తున్నటువంటి రైతులకి వారి యొక్క పోడు వ్యవసాయం చేసినటువంటి భూముల్ని భూములకి సంబంధించి టైటిల్ రీడ్ ఇవ్వడం జరిగింది అటవీ హక్కులు గుర్తించడం జరిగింది అలాంటి రైతులకి అలాగే ఏనాములు సాగు చేస్తున్నటువంటి రైతులకి అంటే దేవాదాయ భూముల్ని సాగు చేస్తున్నటువంటి రైతులు వీళ్ళందరికీ కూడా వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పిఎం కిసాన్ పథకాలని అందించడం జరుగుతుంది ఎప్పటి వరకు యాభై రెండు లక్షల ముప్పై ఎనిమిది వేల రైతుల అకౌంట్ లో ఇంతవరకు నిర్పత్తి అంటే ఇరవై ఏడు వేల అరవై మూడు కోట్ల రూపాయల్ని జమ చేయడం జరిగింది యాభై రెండు పాయింట్ మూడు ఎనిమిది లక్షల రైతు కుటుంబాల్లో ఇరవై ఏడు వేల అరవై మూడు కోట్ల రూపాయల్ని జమ చేయడం జరిగింది అనమాట ఇంకా డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఉచిత పంట బీమా పథకం ఉచిత పంట బీమా అంటే పంట బీమా ఎవరైనా ఇన్సూరెన్స్ రావాలంటే ప్రీమియం కట్టాలి కదా ఆ ప్రీమియం ఉచితం అనమాట అంటే ఫ్రీగా రైతుల తరఫున గవర్నమెంట్ కడుతుంది ప్రీమియం ఏటా రైతు వాటాని రైతు ప్రీమియం వాటాని రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే చెల్లిస్తుంది ఈ పథకాన్ని ఇలాంటి పథకము దేశమంతా ప్రవేశ పెట్టాలని చెప్పి నీతి ఆయోగ్ సిఫార్సు చేసింది అనమాట నీతి ఆయోగ్ సిఫార్సు చేసిన పథకం ఉచిత పంటల బీమా పథకం వైఎస్ఆర్ ఉచిత పంటల బీమా పథకాన్ని నీతి ఆయోగ్ సజెస్ట్ చేసింది సిఫార్సు చేసింది రోల్ మోడల్ గా దీన్ని అనుకరించండి అని చెప్పి 
సిఫార్సు చేసింది ఇంకా అంతేకాకుండా వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పంటలు ఉన్నారు వైఎస్ఆర్ వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ సున్నా వడ్డీ పంటలు ఉన్నారు ఏంటి సున్నా వడ్డీ లక్ష రూపాయల లోపల లక్ష లేదా లక్ష రూపాయల లోపల రుణం తీసుకొని సకాలంలో రీపేమెంట్ చేసినటువంటి రైతులకి సున్నా వడ్డీ వడ్డీని గవర్నమెంట్ కడుతుంది అనమాట అంటే వడ్డీని సబ్సిడీగా రుణ చెల్లింపు చేసిన రైతులకి వడ్డీని సబ్సిడీగా ఇస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకా తీసుకుంటే వ్యవసాయానికి సంబంధించి ఇంకా దురదృష్టవశాత్తు ఎవరైనా రైతు ఆత్మహత్య కానీ చేసుకుంటే ఎక్స్గ్రేషియా ఏడు లక్షలు అంటే పొరపాటున రైతు ఆత్మహత్య కానీ చేసుకుంటే ఎక్స్గ్రేషియా ఏడు లక్షల్ని ప్రకటిస్తుంది అంతేకాకుండా రైతులకి పగటి పూట ఉచితంగా తొమ్మిది గంటల విద్యుత్ ని అందిస్తుంది న్యాయమైన తొమ్మిది గంటలు తొమ్మిది గంటలు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సింపుల్ గా కనబడిన అక్కడ బిట్ మీకు ఆహా ఇది కూడా వస్తుందా అనిపిస్తుంది తొమ్మిది గంటలు ఇస్తుంది రాష్ట్రంలో ఉచిత తొమ్మిది గంటల నాణ్యమైన విద్యుత్ ను వ్యవసాయానికి ఇస్తుంది అనమాట రైతులకి వ్యవసాయానికి ఉచితంగా తొమ్మిది గంటల విద్యుత్ ని ఇస్తుంది ఇరవై ఏడు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు మొత్తాన్ని సబ్సిడీగా కూడా ఇచ్చింది అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకా చూసుకుంటే ఇంకా ఐక్యరాజ్య సమితి ముందే చెప్పుకున్నట్టు ఈ ఏడాదిని అంటే రెండు వేల ఇరవై మూడుని ఐక్యరాజ్య సమితి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇయర్ ఆఫ్ ఇయర్ ఆఫ్ మిలెట్స్ చిరుధాన్యాల సంవత్సరంగా ప్రకటించడంతో చిరుధాన్యాలకు కూడా మనం ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని చెప్తున్నారు ఇక అది వ్యవసాయానికి సంబంధించి ఫస్ట్ పార్ట్ ఇక రెండోది హార్టికల్చర్ ఉద్యానవనానికి సంబంధించి ఉద్యానవనం అంటే మనకి కూరగాయలు పండ్లు ఇలాంటి వాటికి సంబంధించిన వ్యవసాయం అనమాట ఇలాంటి కూరగాయలు బొప్పాయి గాని టొమాటో గాని కోకో గాని ఇలాంటి వాటిలో ఇంకా పామ్ ఆయిల్ అదే ఆయిల్ పామ్ నిమ్మ కొబ్బరి మరియు మిరప పంటల ఉత్పాదకతలో రాష్ట్రం ప్రథమ స్థానంలో ఉంది చూసుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆయిల్ పాము బొప్పాయి కోకో నిమ్మ ఇంకా టమాటో కొబ్బరి మిరప మిరప పంటల ఉత్పాదకతలో ప్రొడక్షన్ లో ప్రథమ స్థానంలో ఉంది దేశంలో అలాగే మ్యాంగోలో సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది మ్యాంగో కమల పసుపు ఉత్పత్తిలో సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి ఫస్ట్ చూసుకోండి రెండో ప్లేస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాంగో మ్యాంగో కమల పసుపు అంటే రెండోది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అన్నానంటే నేను ఇది రెండో ప్లేస్ తక్కువ ఉన్నాయి ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే మిగతా ఏదైనా ఇచ్చాడు అనుకోండి ఫస్ట్ ప్లేస్ పెట్టేయచ్చు అంతే అది సింపుల్ లాజిక్ అనమాట మ్యాంగో కమల పసుపు మ్యాంగ్లో మ్యాంగో కమల ఫ్రూట్ అండ్ పసుపు దీనిలో సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉన్నాయి మిగతా టమాటో ఏవో ఇప్పుడు చెప్పిన మీకు అక్కడ అడిగాడు అనుకోండి ఫస్ట్ ప్లేస్ వేసేయండి అంతే ఇంకా ఉత్పత్తిలో రెండో స్థానంలో ఉన్నాయి ఇంకా సూక్ష్మ నీటి పారుదల అమల్లో అంటే మైక్రో ఇరిగేషన్ అంటే డ్రిప్ ఇరిగేషన్ బిందు సేచి అంటారు కదా అలాంటి దానిలో థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉంది దేశంలో మూడవ స్థానంలో ఉంది పది అగ్ర జిల్లాల్లో రెండు ఆంధ్రప్రదేశ్ చెందిన ఉన్నాయి డ్రిప్ ఇరిగేషన్ అంటే ఇలాంటి వీటికి ఎక్కువ ఈ ఉద్యాన పంటలకే దేశంలో డ్రిప్ ఇరిగేషన్ లేదా డ్రిప్ ఇరిగేషన్ లేదా మనకి సూక్ష్మ నీటి పారుదలలో థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉంది అత్యంత ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో జరుగుతున్నటువంటి దేశంలోని పది జిల్లాల్లో రెండు జిల్లాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ కి సంబంధించినవి రెండు జిల్లాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ కి సంబంధించినవి ఇక నెక్స్ట్ చూస్తే పశు పోషణ రంగం పశు పోషణ రంగం ఓకే వ్యవసాయంలో వరుసగా చూసేయాలన్నమాట వ్యవసాయంలో వ్యవసాయం పరిస్థితి ముందు చూస్తాం నెక్స్ట్ ఉద్యానం ఉద్యానవనం అంటే హార్టికల్చర్ పరిస్థితి చూస్తాం ఇక పశు పోషణ చూస్తాం అంటే గుడ్ల ఉత్పత్తిలో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్నాం చికెన్ మాంస ఉత్పత్తిలో సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉన్నాం పాల ఉత్పత్తిలో ఫిఫ్త్ ప్లేస్ లో ఉన్నాం అంతే ఏం లేదు గుడ్లు మనం ఎప్పుడు నుంచో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్నాం మీట్ మాంస ఉత్పత్తిలో సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉన్నాం పాల ఉత్పత్తిలో ఫిఫ్త్ ప్లేస్ లో ఉన్నాం అదే పశు పోషణకు సంబంధించిన మన కథ ఇక మత్స్య పరిశ్రమ ఉందనుకోండి దీని గురించి కూడా ఏముంది మత్స్య పరిశ్రమ దేశంలో దేశంలో ఉత్పత్తి అయ్యే మొత్తం చేపల్లో థర్టీ పర్సెంటేజ్ చేపలు ఆంధ్ర నుంచి ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి ఒకటోది రెండోది దేశం నుంచి ఉత్పత్తి అయిన మొత్తం సముద్ర ఎగుమతుల్లో సముద్ర సముద్ర ఆహారం అంటే సీ ఫుడ్ సీ ఫుడ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ లో థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆంధ్ర నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతున్నాయి 
सी फुड एक्सपोर्ट सर जी सी फुड एंटी बुल्चू सर मामले का रोयल को ने सी सी के सामने सी फुड रोयल हो सी फुड के सामने इंजन चापल हो तो ना चापल का नहीं इलान चापल इंजन मैक्रेल भारतीय चापे इंडियन मैक्रेल का डा काना गट्टा आंटम अधि आलान टी वेग मच चेसे दांतलो 35 परसेंटेज आंध्रा uh, yes, Inka good luck with the Kranustan. We want to pick it up next. This could take Manakika Macherangam Inka Yala on the Anidam and Mikra Chipkuna Macherangam, uh, Desam Lo and Andhra Pradesh Lo Yerabai Aru point Aidu Lakshalamandi Macherangam Lo Jevano Padini Puntunaro Livelihood Jevano Padin and Tamil Puntunaro. Yerabai Aru point, I do Lakshman, the Javano Padin Puntunaru, Mukpai, Desam Lothpate, Chapalo, Mukpai percentage Andalo and Nai, Inca export seafood exports, low thirty five percentage Andalo and Jetarutunai. Take an next is good day. We have a sign with you all a candle for the lecker in the pregnancy. We have a sign in Samaninji. We have a sign in Samaninji. Candle and pregnancy in a lecker low, Manamo. Chala improvement to Erasmus Chala improvement to Piston than Mata. Candram Predins in a lecker, Governor Gar Precar. Huh? Governor Gar Precarum, Manaki Vasai Rangalo, Idan Thousand Lakuna, twelve point three equo equa, Rudre, and he Vasai who first portion of Machapa is from the Gada, and the Eku Rudre to Manu Jana Rangalo, articulture only. Eku Rudri, Akadon the Nadata, Articulture Akadundi, Articulture on the Nadi, and the Rudri to twelve point three, twelve point three percentage and one articulture on the Undi. Okay, now next thing that choose Kunde Superipalana Suchika, we turn into the central government predicts in a good governance index Superipalana Suchi Superipalana Suchi Superipalana Suchi low. AP Pradamastanam Lundi, AP Pradamastanam Lundi in the Mundi Chapunam, AP Vudiri to Loguda, Yerabai Yogati, Yerabai Rindu Samacharaniki, Andhra Pradesh, Bharat Desam Lune, Stira Daralo, Lira, constant praises, Ati Yuku Vudiri to Namo the Chesina Rastrum, that is eleven point four three percentage. Okay. That is very important. This is sixteen point. 2% something like that. Vrudhi rate in some sort of supinchindi. Gata yada di desam lone pradamastan lone. Adi important. Next tick I ante kakunda. You put a mamulga, the in prakari, antavaki, the zimogani, bogolika prantum, prestudamana, yeravaya, satam, harita vistir nani. And atami vistir nani, yeravaya percentage in the gada. Then the thirty three percentage in penchali and ego vidano. Atami vidano, the bitugado, jati atami vidano, nineteen eighty eight prakaram. Desam Gani, a Rastram Gani, Tam Vistir Namlo, one by third is equal to thirty three percent is Atavi Vistir Nan Pinch Koali. Manadagar twenty six Sundani Governor Gachipunar. Maradi Chenna problem in Akaite. Next, Indian State Forest Report twenty twenty one. Indian State Forest Report twenty twenty one Prakaram. Barat de Sumlo, Achenta Atta Achenta Yeku, Atavi Visterna and Pinchino twenty rastrum Yepi. And a Bubagan Yeku Bubagunlo, Atavi Visterna and Pinchindi. And not in the means of percentage, but in the means of area. Yeku area low, Pinchina twenty. So, in Arundal and Alafay Aru point to me, Chadra kilometer of Visterna. Atavi Bubagan pinching that a mood coat la mockal in anti in that. Another place, mood coat la mockal in anti as standardly. Patinchi, Desam Lone, first place loan the Atavi Vistian of Penstumlo, Desam Lone, Matastan loan, then Governor Gachetuna. Inca urban and semi urban prantalo, smart, clean and healthy cities cosum. Kottaga oka program testundi e twenty three twenty four e coming year lo. Yenta program on Nagara Vana Lu, Devale, Pariavar and Hitha Park Kulani, Airport Chestundi, any place low, Yeravai Mudu Prantalo, idim patent. Rastravi Aptanga, 
అర్బన్ అండ్ సెమీ అర్బన్ ఏరియాల్లో స్మార్ట్ సిటీల్లో నగర వనాలు అనే ఉద్యానవనాలు ఇరవై మూడు చోట్ల స్థాపిస్తుంది ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇక నెక్స్ట్ పరిశుభ్రమైన నీరు పారిశుద్ధ్యం వాటర్కి సంబంధించినటువంటిది నెక్స్ట్ అంటే ఇవన్నీ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ సంబంధించినట్టు ఉన్నాయి చూసారా వాటర్ వాటర్ కి సంబంధించి ఏముంది మన దేశంలో జల రాష్ట్రంలో జల యజ్ఞం కింద ఇవన్నీ ఈజీగా తెలియాలి జల యజ్ఞం కింద యాభై నాలుగు ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి అందులో పద్నాలుగు ప్రాజెక్టులు ఆల్రెడీ పూర్తయ్యాయి చిన్నప్పటి నుంచి నేను చదువుతున్న కథ ఇది రెండు ప్రాజెక్టులు ఇంకా అంటే కొనసాగుతున్నాయి నేను చదువుతున్నప్పటి నుంచి ఇదే చదువుతున్నాను యాభై నాలుగు పద్నాలుగు రెండు ఓకేనా అంతేకాకుండా రాబోయే అంతే నీతి నీ నీతి ఆయోగ్ పాలక మండలి సమావేశంలో జాతీయ ప్రాజెక్ట్ గా పోలవరాన్ని ప్రకటించారు అదంతా మనకు తెలిసిందే వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది పోలవరం ప్రధాన డ్యామ్ పోలవరం ప్రధాన డ్యామ్ అంటే మెయిన్ డ్యామ్ ఉంది కదా ప్రధాన డ్యామ్ అంటే పోలవరంలో చాలా ఇవి ఉన్నాయి పోలవరంలో మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది మెయిన్ డ్యామ్ కూడా ఉంది కదా మెయిన్ డ్యామ్ లో సెవెంటీ నైన్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ పర్సంటేజ్ కంప్లీట్ అయిందని ప్రసంగంలో గవర్నర్ గారు చెప్పారు పోలవరం ప్రధాన డ్యామ్ ఎంత ఎంత పర్సంటేజ్ కంప్లీట్ చేసింది సెవెంటీ నైన్ పాయింట్ జీరో నైన్ పర్సంటేజ్ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఏమో కంప్లీట్ చేసింది అంతేకాకుండా తొమ్మిది వందల అరవై మెగావాట్ల జల విద్యుత్ కేంద్రం కూడా ఉంది అది అలాగే ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ అండ్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అండ్ రీహాబిలిటేషన్ ఉంటది కదా అంటే ఎల్ఎల్ఆర్ ఎల్ఆర్ఆర్ అంటారు ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ అంటే భూ సేకరణ మరియు పునరావాసము కలెక్టర్ చూడండి ప్రకటనిస్తారు పెద్దది ఆ భూ సేకరణ మరియు పునరావాసము పునర్నిర్మాణము వీళ్ళ వీళ్ళ పట్టా నెంబర్ వీళ్ళది పడిందని ఆ సెటిల్మెంట్ లో ట్వంటీ టూ పర్సంటేజ్ క్లియర్ అయింది ఆ సెటిల్మెంట్ లో ట్వంటీ టూ పాయింట్ వన్ సిక్స్ పర్సంటేజ్ అంటే ఈ ల్యాండ్ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ అండ్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అండ్ రీహాబిలిటేషన్ పునర్నిర్మాణము పునరావాసము అంటే అక్కడ కొంత కొంతమందిని వికెట్ చేయాలి కదా ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా అది దానికి సంబంధించిన కథ ఇక ఇంకొక అంతేకాకుండా ఈ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ జాతీయ ప్రాజెక్ట్ గా ప్రకటించబడినటువంటి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ వల్ల ఏడు లక్షల ఇరవై వేల కొత్త ఆయకట్టు వస్తుంది కొత్త ఆయకట్టు వస్తుంది ఏడు లక్షల ఇరవై వేల ఎకరాలు ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ఇరవై మూడు లక్షల యాభై వేల ఎకరాల ఆయకట్టు స్థిరపడుతుంది స్థిరపడుతుంది ఓకేనా స్థిరీకరణ జరుగుతుంది ఇక ఇంకొక పాయింట్ తాగునీరుకు సంబంధించి మనం ఉన్నాం కదా జాతీయ జల జీవన్ మిషన్ ఉంది కదా జల జీవన్ మిషన్ జల జీవన్ మిషన్ అమలులో భాగంగా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కట ఒక వ్యక్తికి డెబ్బై లీటర్లు అంటే దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఎల్పిసిడి అంటారు లీటర్ పెర్ క్యాపిట లీటర్ పెర్ క్యాపిట పెర్ డే లీటర్ పెర్ క్యాపిట పెర్ డే లీటర్ పెర్ క్యాపిట పెర్ డే అంటే ఒక వ్యక్తికి అవసరమైన వాటర్ ని డెబ్బై లీటర్లు ఉంచుతుంది యాక్చువల్లీ నలభై లీటర్లు అవసరమైనది శాస్త్రవేత్తల అభిప్రాయము మన వాళ్ళు డెబ్బై లీటర్లు ఇస్తారట చెప్తున్నారు ఇరవై నాలుగు నాటికి జల జీవన్ మిషన్ లో భాగంగా నెక్స్ట్ ఇంకా స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ ఇంకొకటి స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ ఎస్బిఎం తెలుసు కదా స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ సెకండ్ ఫేజ్ ఉంది స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ లో మనకి క్లాప్ అని ఒకటి అమలు చేస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ క్లీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని ఒక ప్రాజెక్ట్ ని అమలు చేస్తుంది అనమాట క్లాప్ క్లీన్ క్లీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ లో వ్యర్థ రహిత చెత్త రహిత దృశ్య పరంగా పరిశుభ్రమైన గ్రామాలట వ్యర్థ రహిత వ్యర్థాలు లేని చెత్త రహిత చెత్త చెత్త లేని దృశ్య పరంగా బాగా కనబడే గ్రామాలను అభివృద్ధి చేయాలనేదట సజ్జమా నెక్స్ట్ ఆ ఇంకోటి స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ అవార్డ్స్ ఇవి మీకు పడేదానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ అవార్డ్స్ స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ అవార్డ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ చాలా ఇంపార్టెంట్ దేశంలో స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ అవార్డుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల జాబితాలో ఏడవ స్థానంలో ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నో స్థానంలో ఉంది ఏడవ స్థానంలో ఉంది ఒకటో పాయింట్ అంతేకాకుండా టాప్ టెన్ 
నగరాలలో మూడు నగరాలు జీవీఎంసి అంటే మన గ్రేటర్ వైజాగ్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అలాగే విజయవాడ విజయవాడ అండ్ తిరుపతి ఈ మూడు కూడా టాప్ టెన్ నగరాల్లో ఉన్నాయి అంతేకాకుండా మనకి క్లీన్ క్లీన్ క్యాపిటల్ అంటే నేషనల్ ఆర్ స్టేట్ క్యాపిటల్ గా క్లీన్ క్యాపిటల్ గా విజయవాడ ఎలక్ట్ అయింది క్లీన్ క్యాపిటల్ గా నేషనల్ అంటే క్లీనెస్ట్ స్టేట్ ఆర్ నేషనల్ క్యాపిటల్ గా మనకి విజయవాడ ఎలక్ట్ అయింది అంతేకాకుండా ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే పది లక్షల నుంచి ఇక్కడ రాస్తాను పది లక్షల నుంచి నలభై లక్షలు అంటే ఒక మిలియన్ నుంచి నాలుగు మిలియన్ల జనాభా లోపల ఉన్న నగరాలలో చూసుకోవాలి ఒక మిలియన్ దాటి నాలుగు మిలియన్ లోపల జనాభా నాలుగు మిలియన్ల లోపల జనాభా ఉన్నటువంటి నగరాల జాబితాలో క్లీన్ బిగ్ సిటీగా క్లీన్ బిగ్ సిటీగా విశాఖపట్నం క్లీన్ బిగ్ సిటీ క్లీన్ బిగ్ సిటీ ఏది వైజాగ్ క్లీన్ బిగ్ సిటీ వైజాగ్ చూడండి జాతీయ స్థాయిలో ఒక లక్ష కంటే ఎక్కువ జనాభా ఉన్న నగరాల్లో అంటే జనాభా ఉన్న నగరాల్లో అత్యంత స్వచ్ఛమైన నగరాల్లో మూడు నగరాలు అంటే టాప్ టెన్ లో మూడు ఉన్నాయి మనకి అంటే ఒక లక్ష జనాభా దాటి దేశంలో మంచి క్లీనెస్ట్ నగరాలు జాబితా పది తీస్తే మూడు మనకు ఉన్నాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ పది నుంచి నలభై లక్షల మంచి జనాభా ఉన్న నగరాలు క్లీన్ బిగ్ సిటీ వైజాగ్ ఓకే ఇంకా వైజాగ్ ఇంకోటి కూడా ఉంది మిలియన్ ప్లస్ సిటీలో టాప్ ఇంపాక్ట్ క్రియేటర్ సిటీ మిలియన్ ప్లస్ సిటీలో మిలియన్ ప్లస్ కదా అంటే టెన్ టెన్ క్రో టెన్ ల్యాక్ దాటింది అంటే మిలియన్ ప్లస్ కదా మిలియన్ ప్లస్ సిటీలో టాప్ ఇంపాక్ట్ క్రియేటర్ ఎలా గుర్తుపెట్టి ఉంటారో గుర్తుపెట్టుకోండి టాప్ ఇంపాక్ట్ క్రియేటర్ ఈస్ వైజాగ్ ఇంకా ఇంకొక మంచి పిట్ ఉంది ఏంటది క్లీన్ బిగ్ సిటీ వైజాగ్ క్లీన్ బిగ్ సిటీ వైజాగ్ ఈ జాబితాలో అలాగే వన్ మిలియన్ ప్లస్ జాబితాలో టాప్ ఇంపాక్ట్ క్రియేటర్ వైజాగ్ గుర్తుపెట్టేసుకుంటారు ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే యాభై వేల నుంచి లక్ష మధ్యన జనాభా ఉన్నటువంటి నగరాల్లో ముఖ్యమంత్రి గారి నియోజకవర్గమైన పులివెందుల పులివెందుల ఇన్నోవేషన్ అండ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అవార్డ్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అవార్డ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అవార్డ్ మీకు అడగడానికి ఇది ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది జాగ్రత్తగా చూసుకోండి నెక్స్ట్ భరించదగిన అంటే అఫోర్డబుల్ అండ్ క్లీన్ ఎనర్జీ అఫోర్డబుల్ భరించదగిన అంటే తక్కువ రేట్ లో ఉండాలి అండ్ క్లీన్ ఎనర్జీ ఉండాలి తక్కువ రేట్ అని చెప్పి కరలు కాల్చకూడదు అనమాట ఓకేనా క్లీన్ ఎనర్జీలో టూ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే టూ పాయింట్ అంటే టూ రూపీస్ ఫార్టీ నైన్ పైస్ కి యూనిట్ ఇస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంకా చూసుకుంటే వెరీ గుడ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పరిశ్రమలకు సంబంధించి పరిశ్రమలకు సంబంధించి ఇది ఎక్కువగా మీకు అడిగేదానికి అవకాశం ఉంది ఈ సంవత్సరం ట్వంటీ ట్వంటీ థర్డ్ మార్చ్ మూడు నాలుగున వైజాగ్ లో గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ జరిగింది ఆ సమ్మిట్ లో భాగంగా ఇరవై ఐదు దేశాలు మరియు ముప్పై కార్పొరేట్ దిగ్గజాలు ఇరవై ఐదు దేశాలు ట్వంటీ ఫైవ్ నేషన్ సంబంధించిన ముప్పై కార్పొరేట్ దిగ్గజాలు కార్పొరేట్ కంపెనీస్ వచ్చి ఎంత ఎంయూఎస్ కుదుర్చుకున్నాయంట ఎంఓయూస్ ఎంయూఎస్ కాదు ఎంఓయూస్ అంటే మెమోరండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్స్ అవగాహన ఒప్పందాలు అంటే ఇక్కడ మనం భూమిస్తే వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి కంపెనీలు పెట్టి ఉద్యోగాలు ఇస్తామని ఎంతమంది పదమూడు లక్షల అంటే వాళ్ళు పెట్టే పెట్టుబడి అట పదమూడు లక్షల నలభై రెండు వేల కోట్లు అంటే పదమూడు పాయింట్ నాలుగు రెండు లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు సంబంధించి ఎన్ని ఒప్పందాలు మూడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఎంబోయులు కుదిరాయట పదమూడు పాయింట్ నాలుగు రెండు లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు సంబంధించి మూడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఎంబో ఎంబోయులు కుదిరాయట వీటి ద్వారా అట ప్రత్యక్షంగా పదహారు పదహారు రంగాల్లో ఆరు లక్షల జాబ్స్ వస్తాయట ఆరు లక్షల జాబ్స్ 
ఈ నాలుగు డేటాలు కూడా మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆరు లక్షల డేటాలు వస్తాయట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక చూస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక అభివృద్ధి విధానం ఒకటి నడుస్తుంది ట్వంటీ ట్వంటీ థర్డ్ కి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీ థర్డ్ నడుస్తుంది క్రింది వాటిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ పాలసీ అని చెప్పి ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ అలా ఇస్తాడు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ పారిశ్రామిక విధానం ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకొకటి మనకి తెలుసు కదా సింగిల్ డెస్క్ సిస్టమ్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో సింగిల్ డెస్క్ సిస్టమ్ ద్వారా ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో పరిశ్రమలకు అనుమతులు ఇస్తామన్నమాట ట్వంటీ వన్ డేస్ లో అంటే ఎన్ని రోజుల్లో అనుమతులు వస్తాయని అడుగుతారు త్రీ వీక్స్ లో ట్వంటీ వన్ డేస్ లో వచ్చేస్తాయి అన్ని ఒక దగ్గర ఇవ్వడం అనమాట సింగిల్ డెస్ డెస్క్ విధానం ఏక గవాక్ష విధానం అని అంటారు అనమాట ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఆ సులభతర వ్యాపార నిర్వహణ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ లో మనం వరుసగా మూడేళ్ళు ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్నాం ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ లో వరుసగా ర్యాంకింగ్స్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ వరుసగా ఫస్ట్ లో ఉంది ఇక డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ నవోదయం దేనికి సంబంధించింది ఒక్క బిట్టి అడుగుతాడు అడిగితే వైఎస్ఆర్ నవోదయం అంటే ఎంతో రాసి ఉంది దీనికోసం డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ నవోదయం ఎంఎస్ఎంఈల కోసం ఎంఎస్ఎంఈల అంటే చిన్న అదే ఉన్నాయి కదా స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ అంటారు మార్జినల్ స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ అంటే మార్జినల్ అంటే సూక్ష్మ చిన్న మధ్య స్థాయి పరిశ్రమలు వాటి అభివృద్ధి కోసం నవోదయం ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా నెక్స్ట్ చూస్తే ఓకే ఎగుమతుల్లో మన వాట దేశ ఎగుమతుల్లో మన వాట మనం ప్రస్తుతానికి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో దేశ ఎగుమతుల్లో అంటే దేశంలో ఎగుమతులు పనితీరులో అంటే ఎక్కువ ఎగుమతులు చేసిన రాష్ట్రాల్లో నాలుగవ ర్యాంక్ లో ఉన్నామంట ఫోర్త్ ర్యాంక్ లో ఉన్నామంట ఓకేనా ఫోర్త్ ర్యాంక్ లో ఉన్నామంట ఇక దేశ మొత్తం ఎగుమతుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ వాట ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ అంటే వంద రూపాయలు ఎగుమతులు చేస్తే ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది పర్సెంట్ ఐదు రూపాయలు ఎనభై పైసలు మనం చేస్తున్నాం ఇంకా ఒక టార్గెట్ ఉంది మనకి పది శాతం వాటాకి పెంచి రెండు వేల ముప్పై నాటి ఎగుమతులు రెట్టింపు చేయాలనేది ఇక నెక్స్ట్ మౌలిక సదుపాయాలు అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మౌలిక సదుపాయాలకు సంబంధించి ఏంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇక్కడ అయిపోతుంది కొద్దిగా లెంగ్దీ అయినట్టుంది వీడియో బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూడాలి మౌలిక సదుపాయాలకు సంబంధించి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏమి ఇన్ఫ్రా ఇన్ఫ్రా ఏముంది ఆల్రెడీ మనకు ఒక సిక్స్ వాడరేవులు ఉన్నాయి తెలుసు కదా ఒక ఆరు నిర్వాహక వాడరేవులు ఉన్నాయి తర్వాత ఒక నాలుగు వాడరేవులను అభివృద్ధి చేస్తున్నాం ఎక్కడ నడుగుతాడు రామాయపట్నం ఒకటి బావనపాడ ఒకటి కాకినాడ ఒకటి మచిలీపట్నం ఒకటి ఈ మూడింటి దగ్గర ఒక నాలుగు వాడరేవులు మనము కొత్తగా డెవలప్ చేస్తా ఉన్నాం అనమాట వాడరేవులను అభివృద్ధి చేస్తా ఉన్నాం ఒక తొమ్మిది ఫిషింగ్ హార్బర్లు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఫిషింగ్ ఫిషింగ్ హార్బర్లు ఒక తొమ్మిది ఇంటిని ఫిషింగ్ హార్బర్లు ఒక తొమ్మిది ఇంటిని కడుతున్నాం ఇక నెక్స్ట్ ఇవన్నీ తెలుసు కదా వైజాగ్ చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ క్యారిడార్ బెంగళూరు చెన్నై బెంగళూరు ఇండస్ట్రియల్ క్యారిడార్ చెన్నై బెంగళూరు ఇండస్ట్రియల్ క్యారిడార్ ఇవన్నీ మన ఆంధ్ర గుండా పోతున్నాయి ఇవన్నీ మీకు తెలిసినవి నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంకొక ఒకటి తెచ్చారనమాట ఏంటంటే ప్రైవేట్ పరిశ్రమల్లో కూడా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ లోకల్ వాళ్ళకి లోకల్ వాళ్ళకి ఎంప్లా ఎంప్లాయ్మెంట్స్ కల్పించాలని చెప్పి ఒక చట్టం తీసుకొచ్చింది డెబ్బై ఐదు పర్సంటేజ్ రిజర్వేషన్ కల్పించాలని ఫ్యాక్టరీలో స్థానికులకి స్థానికులకి డెబ్బై ఐదు పర్సంటేజ్ రిజర్వేషన్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక్క పాయింట్ అడిగేస్తాడు మనము అప్పుడు అలాంటప్పుడు ఇబ్బంది పడిపోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది జాగ్రత్తగా చదవకపోతే నెక్స్ట్ చూడండి ఆ ఇప్పుడు రీసర్వే ఒకటి తీసుకొస్తున్నారు పదిహేను పాయింట్ లో రీసర్వే మొత్తం వంద సంవత్సరాల క్రితం ఎప్పుడో నాకు కరెక్ట్ గా ఐడియా లేదు కానీ పంతొమ్మిది పద్దెనిమిదిలో ఎప్పుడో సర్వే అయింది వంద సంవత్సరాల తర్వాత ఇరవైలో ఏదో ఏరియాలు అయింది ఇప్పుడు వంద సంవత్సరాల తర్వాత ఆంధ్రాలో మొత్తం సర్వే సెటిల్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనమాట ఎన్ని గ్రామాల్లో పదిహేడు వేల ఐదు వందల ఎనభై నాలుగు గ్రామాల్లో చేయాలనుకుంటున్నారు రీసర్వే రీసర్వే చేసి జగనన్న శాశ్వత భూ హక్కు మరియు భూ రక్షా పథకం ద్వారా టైటిల్ భూ హక్కు పత్రం అందిస్తున్నారు భూ రక్ష సర్వే రాళ్ళు ఉచితంగా నాటుతున్నారు అనమాట పొలాల మధ్యన 
ఈ పథకాన్ని కూడా నీతి ఆయోగ్ ప్రశంసించిందట ఏంటిది జగనన్న శాశ్వత భూ హక్కు మరియు భూ రక్ష పథకం జగనన్న శాశ్వత భూ హక్కు మరియు భూ రక్ష పథకం అంటే ఇప్పుడు టైటిల్ రీడ్ ఇస్తారు అలాగే ఉచితానికి రాళ్ళు వేస్తారంట మన పొలంకి అవత పొలంకి మధ్యన నెక్స్ట్ సుపరిపాలన పాలనలో వచ్చినటువంటి మార్పులు ఏంటి ఇటీవల ఇది అందరికీ తెలిసినదే మీ అందరికి జాగర్పి 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 అంటారు కదా అది ఇరవై ఆరు జిల్లాలు డెబ్బై ఆరు రెవెన్యూ డివిజన్లు ఆర్టీ ఆఫీసులు డెబ్బై ఆరు రెవెన్యూ డివిజన్లు నెక్స్ట్ ఒక నూట ఎనిమిది పోలీస్ డివిజన్లుగా మొత్తము రీఆర్గనైజ్ చేశారు ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇది అందజేస్తారు ఎన్ని రెవెన్యూ డివిజన్లు ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అని అడుగుతాడు డెబ్బై ఆరు రెవెన్యూ డివిజన్లు ఉన్నాయి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ప్రజల ఇబ్బందులు పరిష్కరించడానికి స్పందన కార్యక్రమం మనం వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు మనకి ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ కి నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ చేసినటువంటి పథకాలని ప్రజలకి విడమరిచి చెప్పడానికి ప్రజా ప్రతినిధులు వెళ్ళి గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం ఇవన్నీ గవర్నర్ గారు అంట చేస్తుంది నా గవర్నమెంట్ అని చెప్తున్నారు అనమాట మరి ఎవరి గవర్నమెంట్ అది ఇవాళ వీడియో చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియో రెండు వీడియోల నుంచి నాలుగైదు బిట్లు వస్తాయి మిత్రులారా అంటే పదే పదే చెప్తున్నాను ఇంతకుముందు ఇలా ఎగ్జామ్స్ లో వచ్చున్నాయి అనమాట అంటే పదే పదే చెప్తున్నానని వస్తాయని ఒక నైంటీ పర్సెంటేజ్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా ఈ వీడియోలను జాగ్రత్తగా చూడండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్